இது வந்து ஆக்சுவலி ஆம் செவன் எல்பிசி டுவெண்ட் ஃபோர் ஏ கிட்டோட பேர் அந்த கிட்டோட ப்ரொசீஜர் பார்க்குறோம் ஓகேங்க அது மூலம் இருக்குது கிட்டு பேர் வந்து ஆம் செவன் எல்பிசி டுவெண்ட் ஃபோர் ஏ எல்பிசி டூ எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் ஏ ஆம் செவன் ஆம் செவனுங்கிறது ப்ராசஸ் பேர் எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் ஏங்கிறது கண்ட்ரோலர் பேர் இந்த கண்ட்ரோலர் இந்த இடத்துலேயே கண்ட்ரோலர் இந்த கண்ட்ரோலர் பேர் தான் எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் ஏ பேர் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஐஆர் எம்பிடர் ஓடுதுன்னு சொல் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் முடிக்கிறீங்களா ஸோ டேரெக்டாக போய்ட்டு ஐஆர் சிஸ்டத்தில் ஐஆர் எம்பிடர் ஓடுதுன்னு சொல் பண்ணி முடிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்டில் போய்ட்டு க்ரியேட் இன் ப்ராஜெக்ட் இப்போ எழுதுறீங்களா ப்ராஜெக்டில் போய்ட்டு க்ரியேட் இன் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே அதில் உங்களுக்கு எந்த லொக்கேஷனில் உங்கள் ப்ரோக்ராம் சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும் லொக்கேஷன் ஆமாம் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிற ஃபைல் வந்து எந்த இடத்துல சேவ் ஆகும்னு கேட்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டேரக்டரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஃபோல்டர் நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து கீபேடோ அல்லது ஸ்விட்சோ போடுறேன்னா ஸ்விட்சுன்னா எஸ்டபிள்யூன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஆமாம் நியூ ஃபோல்டர் அண்ட் நியூ ஃபைல் ஓகேங்க ஸ்விட்சு அதுக்குள்ளே ஃபைல் நேமு ஸ்விட்சுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ப்ராஜெக்ட்டு க்ரியேட் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தேன் அதில் எந்த இடத்துல நான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் சேவ் பண்ணணும்னு கேட்குது அதுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபைல் நியூ அதில் ஃபைல் ஃபைல் நியூ ஃபைல் நியூ ஃபைல் ம் ஓப்பன் ஓகே சார் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு எடிட்டர் விண்டோ வரும் இதில் தான் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து டைப் பண்ணணும் ஓகேங்களா நான் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கேங்காட்டி அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்துலேயுமே சீன் ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஸோ அதான் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைல் சேவ் சேவ் பண்ணும்போது உங்கள் லொக்கேஷனுக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சேவ் பண்ணுங்கள் வெளியே வேறு எங்காவது இருந்தால் ஃபைல் ஒரு பக்கம் இருக்கும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டர் ஒரு பக்கம் போயிடும் அதனால் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கான்னு ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணும்போது டாட் சின்னு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு நேம் டாட் சி எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்விட்சுனா ஸ்விட்ச் டாட் சி ஓகேங்களா அப்படி இல்லை இது ஒரு நேம் பட் டாட் சி ஓகேங்களா தென் ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு ஆட் ஃபைல்ஸ் ஆட் ஃபைல்ஸ் அதில் உங்கள் ஆமாம் ப்ராஜெக்ட் ஆட் ஃபைல்ஸ் அதில் உங்கள் ப்ராஜெக்டோட சோர்ஸ் ஃபைல் காட்டும் அது டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் ஆகிடும் இங்கே கீழே ஓகேங்களா ப்ராஜெக்டில் ஆட் ஃபைல்ஸ்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபைல் காட்டும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் ஆகிடும் திரும்ப ப்ராஜெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் அதில் ஜென்ரல் ஆப்ஷன்ஸில் இங்கே டிவைஸ் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் டிவைஸ் என்எக்ஸ்பி எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் ஜென்ரல் ஆப்ஷன்ஸில் செலக்ட் ஆமாம் செலக்ட் இல்லைனா இனேபிள் இனேபிள் டிவைஸ் அண்ட் செலக்ட் ஐசி என்எக்ஸ்பி எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் ஓகேங்க ஜென்ரல் ஆப்ஷன்ஸில் இனேபிள் டிவைஸ் அதில் செலக்ட் ஐசி என்எக்ஸ்பி எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் என்எக்ஸ்பி இல்லை என்எக்ஸ்பி 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 எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் இந்த கிட்டோட பேர் எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எயிட்டுங்கிறது கண்ட்ரோலரோட பேர் இந்த கண்ட்ரோலரோட மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தான் என்எக்ஸ்பி ஸோ அதனால் என்எக்ஸ்பி எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் தென் அவுட்புட் கன்வெர்டர் செலக்ட் அவுட்புட் கன்வெர்டர் செலக்ட் அவுட்புட் கன்வெர்டர் எனேபிள் ஜெனரேட் அடிஷ்னல் அவுட்புட் எனேபிள் ஜெனரேட் அடிஷ்னல் அவுட்புட் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் அவுட்புட் கன்வெர்டர் திரும்ப எனேபிள் ஜெனரேட் அடிஷ்னல் அவுட்புட் அப்புறம் சேஞ்ச் அவுட்புட் ஃபார்மேட் ஃப்ரம் மோட்டரோலா டு இன்டெல் எக்ஸ்டெண்டர் சேஞ்ச் அவுட்புட் ஃபார்மேட் ஃப்ரம் மோட்டரோலா டு இன்டெல் எக்ஸ்டெண்டர் ஓகேங்களா அதில் மோட்டரோலாம் இருக்கும் நீங்கள் இன்டெல் எக்ஸ்டெண்டர்னு மாற்றணும் ஓகேங்களா சேஞ்ச் ஃபார்மேட் ஃப்ரம் மோட்டரோலா டு இன்டெல் எக்ஸ்டெண்டர் 
to intel extended extended intel extended for now enable override default enable override default அடுத்தது லிங்கர் செலக்ட் லிங்கர் செலக்ட் லிங்கர் அதில் எனேபிள் ஓவர் ரைட் டிஃபால்ட் எனேபிள் ஓவர் ரைட் டிஃபால்ட் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரிக் டாட் ஐசிஎஃப்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இருக்குங்களா ஸோ சேஞ்ச் ஜெனரிக் டாட் ஐசிஎஃப் டு ஃப்ளாஷ் டாட் ஐசிஎஃப் ஓகேங்களா இங்கே இருக்கிற ஃபைலை நீங்கள் மாற்றணும் ஐசிஎஃப் டு ஃப்ளாஷ் டாட் ஐசிஎஃப் எஃப்எல் ஏஎஸ்ஹெச் ஃப்ளாஷ் டாட் ஐசிஎஃப் இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் மாற்றணும் அது எப்படி மாற்றணுன்னா சைடில் இங்கே ப்ரௌஸ் பட்டன் இருக்கு இல்லையா பை கிளிக்கிங் ப்ரௌஸ் பட்டன் அது எழுதிக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் லிங்க்கை Enable Override Default Change Generic Data ICF File to Flash Data ICF File by using Browse Browse Option Okay, you can browse and go to a location If you want to go to a location, you can go to a location That is C in the file My Computer That is C My Computer That is C Directory C Program Files IAR systems systems embedded workbench arm ear mark ear arm folder adukulla examples NXP, அதுக்குள்ள என்எக்ஸ்பி அதுக்குள்ள எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் அதில் ஃப்யூச்சர் மைக்ரோ பிளாக்ஸ் Timer Interrupt, Timer INT, Timer Interrupt Configuration அதுக்குள் இந்த ஃபைல் இருக்கும் LPC2148 underscore flash dot ICF இருக்கும் இதுதான் நீங்கள் select பண்ணாம் நீங்கள் இந்த location follow பண்ணும் அவசியும் இல்லை நீங்கள் இந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் போட்டுட்டு டேரெக்டாக இந்த ஃபைலே டெஸ்க்டாப்லேருந்து எடுத்துக்கு கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த ஃபைல் தான் தேவையில்லை இந்த லொக்கேஷன் தேவையில்லை புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த லொக்கேஷன் தேவையில்லை நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தேவை அந்த ஃப்ளாஷ் டாட் ஐசிஎஃப்னு ஒரு ஃபைல் இருந்தது இல்லைங்களா அது மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு அந்த சீல போயிட்டு மை கம்ப்யூட்டர் போயிட்டு நார்மலாக சி ஓப்பன் பண்ணி அதில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அதில் ஐஆர் அதில் எம்பர்டட் அதில் ஆம் அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதில் என்எக்ஸ்பி அதில் எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் அதில் ஃப்யூச்சர் அதில் டைமர் இன்டர் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த லொக்கேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இது நம்மளுக்கு தேவை நம்மளுக்கு தேவை இந்த ஃபைவ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் போட்டுட்டு டேரெக்டாக அதை எடுத்து கொடுத்தாலே போதும் ஓகேங்களா இருக்குது நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் போட்டுட்டு அது மட்டும் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஓகே வேறு எதுனா ஒன்றும் இல்லை ஜென்ரல் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று அவுட்புட் கன்வெர்ட்டர் லிங்க் அவ்வளோ ஓகே கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஓகே எழுதிக்கேங்க ஓகே தென் ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு ரீபில்ட் ஆகி
Rebuild all. Rebuild all. All. What space on the name let's say for non cake home? Yes, other name could the canon. More space in the name create monosyllable. Chuma, our name could the enter could thing in a photo. Aha, you are space. In the file, the room open manuna in the name of the save. I open Mandraka. So, you error where the lay and path in a warning on the person in the error on the in error and path and rectory panicking. Already, we have to go to the program. But if you have a problem, you can go to the computer. This is the compilation procedure. Okay, now. So, on the file, we will go to the desktop. We will go to the desktop. We will go to the link. So, now, we will go to the file name. We will go to the file name. इले लाये पर अब क्रिएट पना फोल्डर बंदे यफ ला एसडब्ल्यू मेरे फोल्डर क्रिएट पनो आदि कुले डीबग नोर फोल्डर रुको आदि ला हेक्स नोर फाइल जेनरेट आये रुको डीबग कुले एक्सी नोर फोल्डर रुको आदि कुले फाइल नेम डॉट हेक्स नोर फाइल क्रिएट आवो इंदा फाइल अदा निगे किट्टे के डाउनलोड पना मुड़ियो ओ the file generate compile आये रचे इंदे इंदे file generate आये रका इल्ले यान पाठ करो याना इंदे file इरुन्दा दा उनाल किट्टे के download पने output पाक मुड़ी okay ना so अधिन आले यप्पो निंगे program photo मुड़ी चालो अंदे file open मन्ने के ना अल्ले debug नोर folder रुको अंदे debug कुल्ले exe नोर folder रुको आधी कुल्ले दोन्ड file create आये रुको out file ओने hex file ओने hex file generate आये रकान पारने आगे ना निंगे दो error पन निंगे procedure � याना इंदर फाइल जेनरेट आना था उन्हाल किट्टी डाउनलोड करने लियो। याना प्रोसीजर जैसा विटन नहीं है इंदर फाइल जेनरेट आ गया था। अदे मेरे एरर बंद आलो इंदर फाइल जेनरेट आ गया था। ओके ना। सो इन्हीं डाउनलोड पर रखो इंदर फ्लैश मैजिक ओपन करने के लिए। इधर वाली पाते थे कंपेलेशन आज लो ना अंजी स्टेप पे रखो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव ना अंजी रखो सो स्टेप वन ले इन्हें ना मातनो ना फर्स्ट काम पोर्ट वन द आलवेस वन दा द आरएस टू थर्ड टूर के लिए ना इधर का आलवेस वन दा आज ना निक मातवे तैवेल ओके ना इधर इन्द केबल यूज़ पर निक ना मार अंदर पैरल केबल के लिए ना इंदर किसी रेंड टाइप पे रखे हम्म इंदर किसला पाते हैं ना इधर इंदर केबलों कनेक्ट पन ला इंदर केबलों कनेक्ट पन ला इंदर केबल कनेक्ट पन ना काम मारो इधर ना आलवेस वन दा आना एलवी कहेंगे आरएस टू थ्री टू टू के आलवेस वन ईएसबी अंदा डिफरेंस आन सिस्टम अन मार LPC 2148 इंदर किट्टोड़ पेर इंटरफेस नन इधर डिफ़ॉल्ट आप इधर आ रखो आउटलेटर फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्स 20 वाई की निगे बच्चे क्लाइव है ना मात्र वन आल और काम अल डिफ़ॉल्ट ऑन द मॉक्स इधर आदेली ये रखो नहीं मात तो तैयारी ला मात ये ना नहीं है करता है इसमें सिर्फ पढ़ी के ना इंटरफेस नन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज डिवाइस एलपीसी 248 बार रेट 9600 काम पोर्ट आलवेस वन स्टेप टू लग बंदे ये राउंड ओर ऑप्शन बंदे इनेबल ले रखना ओके ना ये रेंड ऑप्शन ने क्लियर इंग स्टेप टू ला इनेबल एनी ओन ऑफ़ द ऑप्शन है पोट करना इधर इधर है ओवर ओके ना स्टेप थ्री लो उनका हेक्स फाइल इपना सामना लिया हेक्स फाइल जेनरेट टाइप रखूँ ना अंदर फाइल हम ब्राउज़ करने हमारे डीबक फोल्डर को ले रखा है हेक्स फाइल निकाल दो फोल्डर ना ये फोल्डर ला स्विच इन और फोल्डर क्रिएट करने के � आज कुले डीबक, आज कुले ईएक्सी, आज कुले हेक्सफेल, ओके ना, 
ஸோ எஃப்ங்கிறது டேரக்டரி சுவிட்சுங்கிறது ஃபோல்டர் டிபோதுங்கிறது ஃபோல்டர் இஎக்ஸிங்கிறது ஃபோல்டர் இது எக்ஸ் ஃபோல்டர் இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாகவே க்ரியேட் ஆகிறது ஓகேங்களா சுவிட்சுங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த டிபகு இஎக்ஸிங்கிறதெல்லாம் அதுவே க்ரியேட் ஆகிடும் நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரோக்ராமில் எரர் இல்லைன்னா எரர் இருந்தால் ஆகாது ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் சொல்லியாச்சு ஸ்டெப் டூ ஓகே ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோரில் எதுவுமே கிடையாது நோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்டெப் ஃபோர் ஆமாம் என்பி நோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டெப் ஃபைவ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா பிஃபோர் ஸ்டெப் ஃபைவ் வந்து உங்கள் கிட்டில் வந்து ப்ரோக்ராம் மோடில் வச்சுட்டு ரீசெட் பண்ணுவோம் ஓகேங்க அவங்க கிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இங்கே எழுதியிருப்பாங்க பிஆர்ஓஜின்னு எழுதியிருப்பாங்க மேலே இஎக்ஸின்னு எழுதியிருப்பாங்க இதை வந்து இந்த சுவிட்சை நீங்கள் மேலே கேள்வி மாற்றிக்கலாம் ஸோ பிஃபோர் டவுன்லோடிங் வந்து ப்ரோக்ராம் மோடில் வச்சுட்டு இங்கே ரீசெட்னு இருக்கு இல்லையா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஒரே ஒரு ஆமாம் எழுதிக்கங்க பிஃபோர் டவுன்லோடிங் இல்லைன்னா பிஃபோர் பிஃபோர் ஸ்டெப் ஃபைவ்னு போட்டுக்கங்க பிஃபோர் ஸ்டெப் ஃபைவ் சார் என்ன பின்னாடி இந்தாங்க பார்த்து பிஆர்ஓஜி இல்லாட்டி இஎக்ஸி வாங்கிக்கோ சத்து கீதா வாங்கிக்கோ முன்னாடி எழுதிட்டீங்களா இது வந்து பிஃபோர் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஓகேங்களா பிஃபோர் ஸ்டெப் ஃபைவ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி Set the switch position to programmable mode, press reset once, then give start. Okay, you know. That's why you start. If you start, you can finish the programming. If you don't have to reset the reset button, you can see the reset button. Yes, sir. If you don't have to reset the reset button, you can press it one time. Press it one time. Okay. Sorry. So, after downloading. You can finish the reset button. So, after getting message, finish. Okay, you know. After... Getting message finish, Thirumo, change the switch position to executable mode, press reset once. Okay, you know. Before downloading, on the program mode level, you press reset order. Press mm-hmm. After getting message finish, that is after downloading, Thirumo, switch position, executable mode, execute 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 சுவிட்சுன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடியெல்லாம் எரியுதா இது எல்லாமே இந்த சுவிட்சுக்கு ஈக் பேரலாம் எரியுது ஸோ இப்போ நான் சுவிட்சை லோ பண்ணேன்னா எல்இடியும் ஆஃப் ஆகும் ஆஃப் ஆகுதுங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட கான்செப்ட் ஓகேங்களா சுவிட்ச் அண்ட் எல்இடினா இது இதோட கான்செப்ட் இந்த மாதிரி இதில் நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்குது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் டம் டம் பண்ணிட்டு சார் அந்த இஎக்ஸிக்கு மாற்றிட்டு ரீசெட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி சுவிட்சு பஸ்ஸர் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ரிலே டைமரு இன்ட்ரப்ட்டு கீபேட் சவுண்ட் செக்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்குது இதில் ஓகேங்களா சரி ஆமாம் இந்த இந்த கிட்டுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸாக இது எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்கள் சிலபஸில் என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் சிலபஸில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் இதில் இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்கள் சிலபஸில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் இதில் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் இதுக்கு இதுக்கு ஒரு சிடி நாங்கள் கொடுத்துருப்போம் அந்த சிடியில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா இது சிடியில் இருக்கிறது ஒரு பேக்கப் மட்டும்தான் எடுத்து இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்குது எல்லாமே இதில் இல்லை சிடியில் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸுமே இருக்கும் உங்கள் சிலபஸ் ஏன்னா நீங்கள் கடைசியாக வாங்கும்போது என்ன சிலபஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் அதை நீங்கள் பார்த்து இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் பார்க்கணும் உங்கள் சிலபஸ் கே மாறுற மாதிரி அவுட் புட்டும் எது எதில் வரும் இப்போ பஸ்ஸர்னா காதில் கேட்டுக்கலாம் எல்சிடினா இதில் பார்த்துக்கலாம் சவுண்ட் செக்மெண்ட்னாலும் இதில் பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு வேறு என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியல உங்கள் சிலபஸ் என்னென்னு எனக்கு தெரியாது என்ன ப்ரோக்ராமும் தெரியாது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு மாறலாம் ஓகேங்களா அவ்வளோ ப்ரொசீஜரான இது தான் எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் கம்பேர் பண்ணணும் டவுன்லோட் பண்ணணும் அவுட் புட் பார்க்கணும் அவுட் புட் மட்டும் டிஃபன்ஸ் ஆன் ப்ரோக்ராம் எங்கே எப்படி வருங்கிறது ப்ரோக்ராமை பொறுத்து தான் தெரியும் ஓகே சார் வேறு தான் நீங்கள் இதில் கேட்கணுமா இந்த கிட்டில் அவ்வளோதான் இருக்குது ரெண்டு கிட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிட்டுக்கு வந்து ப்ரொசீஜரே வேறு அது கம்ப்ளீட்டாக வேறு இது வேறு அது வேறு ஓகே எல்பிசி கிட்டுக்கு மட்டும் இது வந்து எல்பிசி டூ ஒன் ஃபோர் எயிட்டு அது வந்து கார்டெக்ஸ் எம் ஃபோர் 
சி நம்மளுக்கு இந்த சிக்பி ப்ரோட்டோக்கால் வித் ஆம் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்க சார் அது நம்ம இதில் பண்ணிக்கலாமா சார் இதில் பண்ண முடியாது ஜிபினா நீங்கள் தனியாக வாங்கணும் ஜிபி டிரான்ஸ்மிட்டு ஜிபி ரிசீவ்மெண்ட் வித் ஆம் கொடுத்துருக்காங்க அதான் அதான் இந்த கிட்டோடு பயன்படுத்தி கிட்டு இது பயன்படுத்தலாம் சார் ஆனால் அதுக்கு அந்த நீங்கள் ஜிபின்னு சொல்கிறீங்கன்னா அது வந்து தனித்தனியாக வாங்கணும் நீங்கள் ஜிபி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஒன்று ஜிபி ரிசீவர்னு ஒன்று வாங்கணும் வாங்கினதான் வாங்கியிருக்கீங்க அதுதான் இது இல்லையே சிடி இல்லையே சிடியில் தான் அதோட டிரைவர் இருக்கு யூஎஸ்பி இந்த கேபிள் தான் சொல்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை மாடல் ஆரஸ்டு அது பிரச்சனை இல்லை கிட்டு இருக்கணும் மெயினாக இதை ஒரு கிட்டை வச்சு மட்டும் பண்ண முடியாது ஜிப்பிங்கிறது அதுக்குன்னு தனியாக சப்போர்ட்டிங் கிட் ஒன்று இருக்குது அதுவும் வாங்கியிருந்தால் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 இந்த பழைய மாடல் கிட்டுக்கு இந்த கேபிள் மட்டும் வரும் புது மாடல் கிட்டுக்கு இதை தவிர்த்து இது மட்டும் வரும் இருக்கணும் கண்டிப்பாக டென் இருக்கணும் ஆ பிளாக் கலர் தெரியலங்க அது மாறும் சம்டைம் ப்ளூ கலர்லேயும் தருவாங்க ஒயிட் கலர்லேயும் தருவாங்க ஆனால் இந்த கேபிள் பத்து இருக்கணும் இந்த கேபிள் மூணு இருக்கணும் சார் இந்த கிட்டில் மட்டும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டெப்பர் மோட்ரு எல்இடி அது மட்டும் அப்படியே சொல்லுவாங்க சார் அதான் இது எல்இடி சார் இது சுவிட்சிங் எல்இடி வித் சுவிட்சு ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணணும் இது டிரைவர் ஐசிங் இங்கே இருக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பின் ஆமாம் இதில் நீங்கள் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணால் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் என்ன கொடுங்க அது வேணா போட்டு பார்த்தலாம் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் மற்ற இது பஸ்ஸர் இது அது பஸ்ஸர் இது ரெண்டும் ரிலையங் சார் ஆன் ஆஃப் ஆகும் இல்லை அவுட்புட் சொல்கிறீங்களா அவுட்புட் நீங்கள் என்ன வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பட் இன்புட் நார்மலாக ரிலே வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும் என்சிஎன்ஓ மாறும் அவ்வளோதான் இது கீபேடு கீபேடு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வின் எக்ஸ்ட்ராக்னு ஒரு விண்டோ இருக்கும் அதில் அவுட்புட் வர மாதிரி இருக்கும் இது டெம்பரேச்சர் சென்சாருங்கிறது வின் எக்ஸ்ட்ராக்லிங்களா அது இதே அதை ஃப்ளாஷ் மேஜிக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வின் எக்ஸ்ட்ராக் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் என்ன கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை அதில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அது வேணால் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்க நான் சொல்லிடுறேன் அது சொல்லலை அது வேணால் நோட் பண்ணிக்கிறேன் வேறு இதில் என்ன இருக்குன்னா இது வந்து எயிடிசி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குல்லைங்களா எயிடிசி டெம்பரேச்சரும் இருக்கும் இல்லை டெம்பரேச்சர் இந்த கிட்ட இல்லை பழைய கிட்ட இருக்கு இது இன்னொரு மாடல் கிட்ட வச்சுருக்கீங்களா நான் அதில் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ இதுலேயும் இல்லை அப்போ டெம்பரேச்சர் சென்சார் இல்லை பின் <laughs> <laughs> இதில் எந்த பின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த பின்னில் எல்லாம் தேர்ட்டி ஃபைவோட சிக்னல் பின் இருக்கணும் இன்னொன்று ஆக்டிஃபைட் ஆகும் போகும் அப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் போகும் அது வச்சு வின் எக்ஸ் டேக் அது அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வின் எக்ஸ் வின் எக்ஸ் டேக்கில் வந்து மேக்ஸிமம் எது எதாவது அவுட் போட்டு வரும்னா அது டெம்பரேச்சர் சென்சார் வரும் ஏடிசியோடது கீபேடோடது இந்த மூணு மட்டும் வின் எக்ஸ் டேக்கில் வரும் ஓகேங்களா நான் ஏடிசி மட்டும் காமிச்சிட்றேன் இல்லைனா கீபேடு காமிச்சிட்றேன் ரெண்டு வேணால் பார்த்துக்கலாம் அது டவுன்லோடு தான் நான் போய் பேசுங்க <laughs> 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 பின்னாக்ஸ்ட்ரீன் <laughs> 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 
இங்க ஃபினிஷ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க அவுட்புட் பார்க்கணும் ஓகே 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 ஃபினிஷ் வந்துச்சு சோ இதுக்கு அப்புறம் வின் நெக்ஸ்ட் டாக் கிளிக் ஆன் பாத்துக்கறேன் ஸோ இதில் வின் எக்ஸ் ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்பில் வின் எக்ஸ் ஆக்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஓகேங்களா அதில் வெளியவே ஒரு ஃபைல் இருக்குது இந்த வின் எக்ஸ் ஆக்ட் இந்த விண்டோ இருக்குது இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆசுலேஷன் மாதிரி இருக்கும் அதை ஆஷ்வஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு காம் ஒன் செட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளாஷ் மேஜிக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இதை ஓப்பன் பண்ணணும் மறக்காமல் அதை எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா பிஃபோர் பிஃபோர் க்ளோஸ் இருக்கும் ஆமாம் பிஃபோர் வியூ அவுட் புட் இன் வின் எக்ஸ் ஆக் க்ளோஸ் ஃப்ளாஷ் மேஜிக் ஓகேங்க நோட்டு போட்டு நோட் பண்ணி ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டே பேரில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் வர ஆடி நெக்ஸ்ட் ஃப்ளாஷ் மேஜிக் ஸோ வின் நெக்ஸ்ட் ஆக்டில் போயிட்டு கம்யூனிகேஷன் போர்ட் செட் பண்ணிவிட்டு பார் ரேட் வந்து ஒன் நைன் டூ டபுள் ஜீரோ ஓகேங்க நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ வேண்டாம் ஒன் நைன் டூ டபுள் ஜீரோன்னு வச்சுட்டு ஓப்பன் போர்ட் கொடுங்க பார் ரேட்டுங்க அதாவது எந்த ஸ்பீடில் டேட்டா வந்து கம்யூனிகேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார் ரேட் தான் செலக்ட் பண்ணுங்க ஒன் நைன் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் டூ டபுள் ஜீரோ பேரிட்டிங்கிறது நன்றி இதெல்லாம் நீங்கள் மாற்றவே வேண்டாம் அது ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறத அப்படியே விட்டுருங்க ஓகேங்களா பேரிட்டி வந்து நன் டேட்டா பிட் எயிட்டு ஸ்டாப் பிட் வந்து ஹேண்ட் ஷேக்கிங் போர்ட் இதுங்கிறது இது டிஃபால்ட்டாக அப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாற்ற தேவையில் ஸோ கம்யூனிகேஷன் போர்ட் மட்டும் ஒன்றுன்னு வச்சுட்டு பார் ரேட் செட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் போர்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே டாக்கில் போயிட்டு டாக் விண்டோ டாக்கில் போயிட்டு டாக் விண்டோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ வரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட எக்ஸிக்யூட் மோடுக்கு மாற்றிட்டு ரீசெட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வரும் ஓகேங்களா இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிட்டில் எக்ஸிக்யூட் மோடுக்கு மாற்றிட்டு ரீசெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் தானே போட்டிருக்கோங்க மேட்ரிக்ஸுங்க ஜீரோ டு எஃப் வரைக்கும் ஸோ இது ஜீரோ ஒன்று டூ அப்படியே லைனாக வரும் த்ரீ ஃபோர் அப் டு எஃப் வரைக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த போர்ட்டையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மூணு போர்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு மேட்ரிக்ஸ் உங்கள் சிலபஸ் இருக்காது அதனால் ஓகே இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க ஓகேங்க ஏடிசி இருக்கானா ஏடிசி வேணால் பார்த்துக்கோங்க
ஏடிசி டெம்பரேச்சர் சென்சார் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏடிசி கொடுத்துட்டு எப்போ உங்களே ப்ரோக்ராம் உள்ள வச்சுட்டு ரீசெட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் ஸோ இங்கே ஃபினிஷ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது வின்னக்ஸ் பேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்க்டாப்லேயே இருக்குது ஸோ டேரெக்டாக வின்னக்ஸ் பேக் ஃபோல்டுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த இது ஓப்பன் கொடுத்துட்டு ஸோ எப்போ போல் இதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை காம் ஒன் நான் ஒன் நைன் டூ டபுள் ஜீரோ ஓகே ஓப்பன் போட் கொடுத்துட்டு டாக்கில் போயிட்டு டாக் விண்டோ திங் எக் ஜீரோ நம்பர் மாற்றிட்டு ரீசெட் ஸோ ஏடிசி வேல்யூ அதில் வரும் ஏடிசி இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இது ஏடிசி ஸோ இது நீங்கள் வெயிட் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ ஓகேங்களா ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ எஃப் ஏன்னா இது வந்து டென் பிட் ஏடிசி ஸோ அதனால் த்ரீ எஃப் வருது டென் பிட் ஏடிசி ஆ டென் பிட் ஏடிசி ஓகேங்களா டெசிமலாக இருந்தால் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வரும் எக்ஸ்ட்ரா டெசிமலாக இருந்தாட்டி த்ரீ எஃப் எஃப் வருது இதே டெம்பரேச்சர் சென்சார் வேணும்னா இந்த பின் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பின் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் அனலாக் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அனலாக் அப்படின்னு ஏடிசி ஒன் அப்படின்னு ஸோ அந்த பின்னில் வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சார் ஈசிசி கிரௌண்டும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சிக்னல் பின்னை கனெக்ட் பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னா இதே வேல்யூ அதில் வரும் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ ஓகேங்க சார் கொடுங்க அது இது இது எந்த பின்னு தெரியலையா மூணு பின் இருக்கு ஈசிசி ரெட்டாக தான் இருக்கும் சொல்லுஷன் <laughs> <laughs> ப்ராஜெக்ட் கார்டு வேறு இருக்குல்ல அது இருந்தால் அது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க இதை பண்ண முடியாது இது நிற்கவே நிற்காது வச்சா நீங்கள் ஆடினோ போ அதிக ஓட்டி கிட்ஸ் பண்ணுறீங்களா நான் அதில் ஒரு சைடு மேலும் ஒரு சைடு ஃபீமேலும் இருக்கும் மேல் இதில் கொடுத்துட்டு ஃபீமேல் ஒன்று இதில் கொடுத்துட்டு விசிசி கிரவுண்டு இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பின் மாதிரி இல்லைங்க சார் ஆ கொடுங்க கட் பண்ணிட்டு சரி இருடா இதே கட் பண்ணுறோம் இல்லை ஃபீமேல் போட்டு ரெண்டு பக்கம் இல்லை பிரச்சனை இல்லை இதுலேருந்து அந்த சைடு போய் கரெக்டாக தான் இருக்கும் இன்னொன்று இங்கே வேறு நான் இங்கே எடுத்தேன் இப்போ கீழே வந்து சாலி கிரீன் சிதன் மல்டிமீட்டர் வாங்கிட்டோடா எடுத்துகிட்டு வாங்க டெம்பரேச்சர் சார் இருக்குங்க சார் ஆல்ரெடி அப்படியே இதில் உடச்சிருக்காங்க அதான் நானும் தொழாமல் எங்கே இருக்காங்க இல்லை அதில் டெம்பரேச்சர் உடச்சிருக்காங்க அதான் காணும் நான் என்னடா காணும் தான் பார்த்தேன் இப்போ டேரெக்டாக இதிலே பண்ணிக்கலாம் அந்த கிட்டுக்கு தான் இருக்காதுன்னு பழைய கிட்ட இருக்காது புது கிட்டில் இருக்கு ஜம்பர் இதில் போட்டோம் அதில் எடுத்தோம் இதில் எடுத்தோம் இந்த ஏடிசிக்கு அவங்க எடுத்தாங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் சென்சார் பார்க்கணும் இது ரிமூவ் பண்ணி இதில் போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ரெண்டு ஒரே போட்டு தான் ஷேர் பண்ணோம் அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணி இதில் போட்டு டெம்பரேச்சர் சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா உடைக்கு <coughs> 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 
टेम्परेचर वैल्यू वैल्यू कैलकुलेशन वैल्यू वर्ड है ना टेम्परेचर वैल्यू कैलकुलेशन सेमसीडन <laughs> इंटर समथिंग पोड़ना हो अपने तो उनको वैल्यू का नोट आओ हमारे लिए आज मुझे बहुत बात है यार मैं क्या कहना चाहूँ अलग अलग सीधा जिगबी आम और इंटरफेस पर पता नहीं क्या सीडी बनो ये ये वीएस के एसीएम फोर कोड वांगना देने नहीं है इंद्र किट कोड लेंगे वीएस के एसीएम फोर रख लेंगे अंदर किट ஆனா இதுக்கு ஜிபி நாங்க கொடுக்கலங்களா அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் எஸ்எம் போர்டுக்கு கரெக்ட் இதுக்கு புரோகிராமே அது ஜிபி இருக்காது இந்த எஸ்எம் அந்த இதுல அந்த இதுதான் ரைட் தெரியல நான் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கிட்ட தான் நாங்க கொடுக்குறோம் இந்த கிட்டக்கு இருக்கான எனக்கு தெரியல அப்படி இருந்தா சீடி இருந்தா பார்க்கலாம் இது பரசல ஜிஎஸ் சீடி வந்தாலே பரசல அங்க பாத்துறேன் நான் தெரியும் பார்த்தாலே நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் புதுக்கிட்டக்கு நான் இந்த மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கேன் அப்ப அந்த இருக்குமா அது அதுக்கு பிரச்சனை இல்ல நீங்க சீ அத போட்டுட்டு நீங்க சொல்ல பேசி ஃபோன்ல சொன்னீங்கன்னா கூட நான் சொல்லிறேன் இப்படி பண்ண வேண்டியதா எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணுங்க நீங்க புரோகிராம் கம்பைல் கரெக்ட்டா பண்ணனும் டவுன்லோட் பண்ணுங்க அது ரொம்ப ஃபுல் அப்புறம் நீங்க கம்பைல் இதுவே மாறும் இது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கிட்டக்குனா 6.5 போணும் இந்த கிட்டக்கு 4.5 போணும் அது ரெண்டும் மாறும் मटक